Good morning everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering Sister Gratiba. We are going to start the unit number 5 that is gears and we will cover the topics that is introduction and the need of the gear, classification of gear and the gear terminology that is the basic terms what we are using in the gear. Gears. Now what actually is the need of the gear? Gear ke zarurat kyo aayi hai? कि जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अबाउट द बेल्ट एंड द रोप ड्राइव जो स्लिप फिनोमिन होता है वो कॉमन होता है बेल्ट एंड द रोप ड्राइव जिसके कारण जो एग्जिट वेलोसिटी रेशियो होता है वो हमको अचीव नहीं होता है वे नॉट गेटिंग दर नॉट अचीविंग द एग्जिट वेलोसिटी रेशियो बट इन सर्टन प्रिसाइज मशीन वी रिक्वायर द एग्जिट वेलोसिटी रेशियो कि हमें एग्जिट वेलोसिटी रेशियो की जरूरत पड़ती है सो इन दैट केस वी एड गॉन थ्रू द सर्टन मॉडिफिकेशन सर कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके बाद आए थे जैसे कि सबसे पहले आया था फ्रिक्शन सर्कल फ्रिक्शन सर्कल में हम लोगों ने क्या किया था वी आर टेकन द टू डिस्क टू डिस्क हम लोगों ने टेक वी आर टेकन द टू डिस्क जिससे जब उसको कांटेक्ट में करते हैं कांटेक्ट में लाने के बाद जब हम ड्राइवर व्हील ड्राइवर व्हील को रोटेट करते हैं तो ट्रिवन फ्ली अपना आप रोटेट करते दिस इज वॉट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल सर्फेस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रोटेशन हो रहा है बट वॉट वी गॉट वॉट वी गॉट सर्टन हाई स्पीड की जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है इसमें भी आपका जो वेलोसिटी रिडक्शन होता है जो एक्सिट वेलोसिटी रेसियो हमको नहीं मिलता इसमें भी स्लिप फिनोमिन होता है स्लिप फिनोमिन इसमें भी होता है सो व्हाट इस पर सर्टन मॉडिफाई क्या किया गया था इसके ऊपर हमने सर्टन प्रोजेक्शन बना दिए कि जब इन व्हील के ऊपर मैं कुछ सर्टन प्रोजेक्शन बना दूंगा दोनों व्हील के ऊपर तो जो इसका प्रोजेक्शन होगा जो इसके रेसेस में जब दोनों मैसिंग होगा देन वी आर गेटिंग द एक्सिट वेलोसिटी रेसियो जब इसके ऊपर जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से जब हमें प्रोजेक्शन बनाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गियर्स बोलते हैं गियर्स बोलते हैं गियर एक्चुअली क्या होता है गियर्स क्या काम आता है गियर्स आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन साफ्ट टू अनदर और बिटवीन ए साफ्ट एंड ए स्लाइड गियर्स यूज नो इंटरमीडिएट लिंक और कनेक्टर एंड ट्रांसमिट द मोशन सर्टेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गियर ड्राइव्स के जैसे कि हमें यहाँ पे एक्सिट वेलोसिटी रेशियो मिलता है इट कैन बी यूज फॉर लार्ज ट्रांसमिशन ऑफ द लार्ज पावर हाई एफिशेंसी होती है रिलायबल सर्विस होती है एंड कॉम्पैक्ट लेआउट होता है और सर्टन डिसएडवांटेजेस क्या होते होते हैं इसमें जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गियर की तो वी रिक्वायर द स्पेशल टूल्स एंड द इक्विपमेंट्स हाई मॉडर्नाइज टूल्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं साथ ही साथ जो एरर होती है कटिंग तीत में उसके कारण क्या हो सकते हैं मेकॉज वाइब्रेशन एंड नॉइस ड्यूरिंग ऑपरेशन नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द गेयर जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं गेयर की तो गेयर को हम क्लासीफाई बहुत अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं सबसे पहला पैरामीटर होता है उसको क्लासीफाई करने का इट्स ऑन द पोजीशन ऑफ द साफ्ट कि साफ्ट की पोजीशन कैसी है अब साफ्ट की पोजीशन की बात किया तो दो साफ्ट या तो पैरल हो सकती है इंटरसेक्टिंग हो सकती है या तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं हो पैरल भी नहीं हो सकती सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दो साफ्ट पैरल होती है तो कौन कौन से गियर्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्पर गियर स्पर गियर सबसे सिंपलेस्ट टाइप का गियर होता है ये कब यूज होता है कि जब दो साफ्ट जब दो पैरल साफ्ट के बीच में आपको पावर ट्रांसमिट करना होता है तो वी आर यूजिंग द स्पर गियर स्पर गियर की खासियत यह है कि जो उसमें तीत होते हैं ये तीत होते हैं ये पैरल होते हैं टू द साफ्ट एक्सेस जो साफ्ट होते हैं उसके पैरल इसके तीत होते हैं सेम होता है हेलिकल गियर हेलिकल गियर भी यूज होता है व्हेन वी हैव टू ट्रांसमिट द पावर बिटवीन द पैरल साफ्ट पैरल साफ्ट के बीच में हमको पावर ट्रांसमिट करना है वी आर हेलिकल गियर बट डिफरेंस क्या होता है उसमें तीत होते हैं तीस इंक्लाइंड होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द विथ रेस्पेक्ट टू द साफ्ट एक्सेस तीत इंक्लाइंड होते हैं इससे फायदा क्या मिलता है हमको कि प्रॉपर ग्रेजुअल इंगेजमेंट मिलता है तीत में जब मैसिंग होती है दो तीत के तो इंक्लिनेशन कारण हमको क्या मिलता है ग्रेजुअल इंगेजमेंट मिलता है जिसके कारण इट कैन मोर सुटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन एट हायर स्पीड इसमें लेस नॉइसी भी होता है ये हेलिकल गियर में अगर बात करें इंक्लाइन एक साइड आपको दिख रहा है कि तीत एक साइड इंक्लाइन तीत अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड में इंक्लाइन हो सकते हैं जब तीत इस साइड पर इंक्लाइन होते तो वी आर कैलिंग डबल हेलिकल गियर इसको हम हेरिंग बॉन गियर बोलते हैं कि जब तीत दो डायरेक्शन में इंक्लाइंड होते हैं नेक्स्ट इज द बेबल गियर बेबल गियर बेसिकली इट इज फॉर्म ऑन द कॉनिकल सर्फेस जब आप देख सकते हैं कि दिस इज द जैसे एक एक सिलेंड्रिकल सर्फेस पे हमने तीत फॉर्म किया है हमने कॉनिकल बेबल गियर में क्या करते हैं कौन कॉनिकल सर्फेस पे हम लोग तीत फॉर्म करते हैं इसमें भी सेम केस होता है इट इज यूज फॉर द इंटरसेक्टिंग साफ्ट ये कब आता है जिस तरीके से पैरल साफ्ट पावर ट्रांसमिट करने का काम आता है बेबल गियर जब हमको पावर ट्रांसमिट करना है दो इंटरसेक्टिंग साफ्ट के बीच में वी आर यूजिंग द बेबल गियर बेबल गियर में दो तरीके से होते हैं एक स्ट्रेट टीथ वाला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेट बेबल गियर बोलते हैं एक स्पाइरल बेबल गियर होता है 
स्पायरल वेलोग्राम क्या होता है कि ये आपका जो जिसमें इंक्लाइंट रहते थे हम लोग इसमें क्या होता है कि स्पायरल सिप के आपके तीत होते हैं सेम जैसा कि हेलीकल में हमको प्रॉपर मैसिंग होती थी दो तीत के बीच में स्पायरल गियर में भी प्रॉपर मैसिंग होती है जिसके कारण यहाँ पर लेस नॉइस ऑपरेशन हमको मिलता है नेक्स्ट इज द वॉर्म एंड द वॉर्म गियर वॉर्म एंड वॉर्म एंड द वॉर्म गियर कब यूज होता है जब हमको लार्ज स्पीड रिडक्शन की जरूरत होती है लार्ज स्पीड की जरूरत होती है एंड जब दो साफ इंटरसेक्टिंग नहीं होती ऑफसेट होती है ऑफसेट मतलब परपेंडिकुलर साफ के बीच में हम लोग पावर ट्रांसमिट करना होता है तो हम वॉर्म एंड वॉर्म गेयर यूज करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द पैरिफुलर वेलोसिटी पैरिफुलर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द गेयर इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं लो वेलोसिटी होता है मीडियम वेलोसिटी गेयर होता है हाई वेलोसिटी गेयर होता है जब भी मेरे गेयर की वेलोसिटी लेस देन थ्री मीटर पर सेकंड होती है तो लो वेलोसिटी गेयर होता है जब भी वेलोसिटी तीन से पंद्रह मीटर पर सेकंड के बीच में होती है तो मीडियम वेलोसिटी गियर होता है जब भी वेलोसिटी फिफ्टीन मीटर पर सेकंड से होती है तो हाई स्पीड गियर होते हैं ठीक है नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ गियर टाइप ऑफ गियरिंग मतलब कि पोजीशन ऑफ द गियरिंग कि गियर्स आपस में किस पोजीशन में रखे हुए हैं एक्सटर्नल गियरिंग इंटरनल गियरिंग ट्रैक एंड पिनियन एक्सटर्नल गियरिंग में क्या होता है आपका कि दो गियर्स एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं जो मैसिंग हो रही है एक्सटर्नली हो रही है दोनों गियर्स के बीच में इंटरनल गियर में जो बड़े गियर के अंदर छोटा गियर लाई कर रहा है और इंटरनली मैसिंग हो रही है जो बड़ा गियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनुलर गियर बोलते हैं एनुलर एनुलर गियर जो छोटा गियर होता है उसको हम लोग पिनियन बोलते हैं वहीं एक होता है रैक एंड पिनियन रैक एंड पिनियन में क्या होता है रैक होता है एक स्ट्रेट गियर बोलते हैं स्ट्रेट गियर मतलब हम इसको क्या डिफाइन करते हैं गियर हैविंग इनफाइनाइट डायमीटर जब बहुत बड़े गियर की बात करते हैं छोटा पोर्सन स्ट्रेट ही लगेगा रैक पिनियन ये कब यूज होता है इट कैन यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इन टू ट्रांसलेटरी मोशन के भी काम आता है नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक दट इज द गियर टर्मोलॉजी जब गियर टर्मोलॉजी हम लोग बात करते हैं तो वॉट एक्चुअली इज द नीड ऑफ गियर टर्मोलॉजी गियर टर्मोलॉजी की यूज क्यों पड़ती है जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं किसी भी गियर का तो सर्टन टर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हमको गो थ्रू जाना पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं कि जो डेली मतलब उसमें यूज होते ही नहीं है तो इट्स मैंडेटरी जरूरी होता है कि हमें हर टर्म्स पता होना चाहिए गियर्स के बीच में ओके नाउ दिस इज द फिगर ये फिगर हम क्या बता रहे हैं कि दो एक गियर के दो तीत बता रहा है कि दो तीत को डिफाइन कर रहा है कि गियर लिया मैंने उसको दो तीत को दिखा रहा है वही जब नीचे वाला फिगर आप देखोगे नीचे वाला फिगर क्या बता रहा है कि बॉटम तीत एक गियर ये है एक गियर ये है ये बॉटम गियर हो गया ये टॉप गियर हो गया आपको कि दो गियर जब मैस कर रहे हैं दो गियर जब मैस कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं क्या लाई करता है हम डिस्कस करते हैं सर्टेन पॉइंट्स होते हैं इसमें हम बात करते हैं पिच सर्कल होता है पिच सर्कल डायमीटर होता है पिच पॉइंट्स होते हैं पिच सर्फेसेस होते हैं प्रेशर एंगल होता है एडेंटम डिडेंडम एडेंटम सर्कल डिडेंडम सर्कल सर्कुलर पिच डायमेट्रिकल पिच मॉड्यूल क्लियरेंस टोटल डेप वर्किंग डेप ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं तो हम सर्टेन डिस्कस करते हैं सबसे पहले आता है पिच पॉइंट पिच पॉइंट क्या होता है कि जब हम देख रहे हैं कि जब दो गियर मैस करते हैं आपस में ये नीचे वाला गियर हो गया ये ऊपर वाला गियर हो गया जब भी दो गियर आपस में मैस करते हैं तो कम्प्लीटली मैसिंग हम ये नहीं कह सकते कि जब दो तीत आपस में मैस कर रहे हैं ये दोनों तीत आपस में जा रहे हैं कि ऊपर वाला तीत नीचे वाले गियर के तीत में जब अंदर जा रहा है तो जो कॉन्टेक्ट होता है वो हमेशा पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है ना ही लाइन कॉन्टेक्ट होता है ना सर्फेस कॉन्टेक्ट होता है तो जो पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है उसको हम जिस पॉइंट पर आपका दो गियर आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं दो तीत आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं उसको पिच पॉइंट बोलते हैं ये क्या हो गया पिच पॉइंट तो जैसे जैसे आपकी मैसिंग बढ़ती जाती है जैसे जैसे गियर आपका मैस होते आते हैं तो इसका पिच पॉइंट होगा आगे वाले तीत का पिच पॉइंट होगा आगे वाले तीत का पिच पॉइंट होगा तो लोकस होता है जो आपके पिच पॉइंट्स का तो उस लोकस को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है इस पिच पॉइंट को लोकस को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो हमें सर्कल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पिच सर्कल उसको हम लोग क्या बोलते हैं पिच सर्कल जो उस पिच सर्कल जो डायमीटर होता है पिच सर्कल डायमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों किसी भी गियर के साइज उसके पिच सर्कल डायमीटर से ही पता चलता है गियर का साइज पिच सर्कल डायमीटर से ही पता चलता है नौ अब कभी भी जब बात की जाए तो जो पिच सर्कल होता है पिच सर्कल के ऊपर वाला जो सर्फेस होता है उसको मैं फेस बोलता हूँ नीचे वाले सर्फेस को क्या बोलता हूँ फ्लैंक बोलता हूँ ठीक है नौ इसके ऊपर देखिए टॉप ऑफ द गियर होता है बॉटम ऑफ द गियर होते हैं टॉप ऑफ द गियर होता है बॉटम ऑफ द गियर टॉप ऑफ द गियर होता है आपका जैसे यहां देखिए टॉप ऑफ द गियर होता है बॉटम ऑफ द तो पिच सर्कल से जो टॉप ऑफ द गियर उसकी
रेडम सर्कल ओके नाउ तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सर्कुलर पिच सर्कुलर पिच क्या होता है जैसे ये दो आपके तीत है ये दो तीत के एक ये लेफ्ट साइड हो गया राइट साइड हो गया लेफ्ट साइड हो गया राइट साइड हो गया इन दो तीत के किसी भी दो एडजन तीत के दो सेम साइड की हम बात करते हैं ये दो एडजन तीत हो गए अगर इसके लेफ्ट तो इसके लेफ्ट का जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के लेफ्ट की अगर बात कर तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलता हूँ सर्कुलर पिच वहीं अगर मैं डिस्टेंस इन दोनों के राइट के ले लेता हूँ ये अगर ये डिस्टेंस इन दोनों के राइट की मैं बात करता तो ये भी आपका क्या कहलाता सर्कुलर पिच कहलाती है आपके ओके नेक्स्ट होता है आपका क्लियरेंस क्लियरेंस क्या होता है बेसिकली कि जब क्लियरेंस क्या होता है कि जब दो तीत आपस में मैच करते हैं कि ऊपर वाले का ये एडेंडम सर्कल हो गया कि डेडेंडम सर्कल हो गया नीचे वाले का ये डेडेंडम सर्कल हो गया ये एडेंडम सर्कल हो गया ओके जब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका एडेंडम सर्कल और इसका डेडेंडम सर्कल इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस आपको दिख रही स्पेस उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस ओके नेक्स्ट होता आपका पिचकर पिचकर क्या होता है बेसिकली कि हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो आपका सर्कल या आपका गियर बना हुआ है डिस्क के ऊपर बना हुआ है जैसे कि डिस्क आपकी पूरी है डिस्क को मैंने काट काट के गियर बनाया है ये पिच पॉइंट होता है पिच पॉइंट से पूरा आपका कटा है ये टॉप फेस हो गया ये फ्लैंक हो गया फेस और फ्लैंक हो गया तो ये जो आपका सरफेस चल रहा है जो सरफेस चल रहा है आपका पिच सर्फेस पिच पॉइंट से जो आपका सर्फेस निकल रहा है किसी भी डिस्क पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं पिच सर्फेस बोलते हैं ओके वैसे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि पॉइंट को पिच सर्कल वी है डिस्कस्ड पिच सर्कल क्या होता है इमेज सर्कल विच बाय प्योर होलिंग द सेम मोशन एंड एक्चुअल गियर पिच सर्कल पिच पॉइंट को हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है पिच सर्कल का डायमीटर होता है ठीक है साइज ऑफ द गियर यूज स्पीड बाय द पिच सर्कल डायमीटर पिच पॉइंट हमने डिस्कस किया था कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल पिच सर्फेस क्या होता है सर्फेस ऑफ द रोलिंग डिस्क विच द मैसिंग गियर रिप्लेस एट द पिच सर्कल जो हमने आपको बताया था जो डिस्क सर्फेस होता है पिच सर्फेस प्रेसर एंगल इज इंपॉर्टेंट प्रेस एंगल क्या होता है कॉमन नॉर्मल होती है जो दो गियर जब मीट करते हैं और जो कॉमन टेंजेंट होती है उस दोनों के बीच का एंगल होता है फाइव उसको हम फाइव को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसर एंगल से इसकी यूजली वैल्यू होती है साढ़े चौदह डिग्री से लेके बीस डिग्री तक एडेंडम हम लोगों ने डिस्कस रेडियल डिस्टेंस होता है पिस सर्कल से टॉप ऑफ द टू ट्रेडेंडम होता है रेडियल डिस्टेंस होता है पिस सर्कल से बॉटम ऑफ टू एडेंडम सर्कल हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ करते हैं तो होता है ट्रेडेंडम सर्कल हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ओके सर्कुलर पिच सर्कुलर पिच का क्या होता है डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कम ऑफ द पिस सर्कल फ्रॉम पॉइंट ऑफ वन टू टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टू हम लोगों ने वहां देखा था सर्कुलर पिच एक्चुअल क्या होती है अब सर्कुलर पिच को हमने डिनोट करते हैं फॉर्मुला वेरी इंपॉर्टेंट है सर्कुलर पिच को हम पीसी से इंडिकोट करते हैं जिसका होता है पाई डी बाई टी पाई डी बाई टी डी क्या होता है डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल पिच सर्कल डायमी टी इज द नंबर ऑफ तीत ऑन द व्हील टी इज द नंबर ऑफ तीत ऑन द व्हील नेक्स्ट डायमेट्रिकल पिच डायमेट्रिकल पिच क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टी टू द पिच सर्कल डायमीटर पी डी नंबर ऑफ टी टू द पिच सर्कल डायमीटर जब हम इसको सब्सिट्यूट करते हैं पीसी को ये फॉर्मूला हमको पता है डी बाई टी तो क्या होता है पाई अपॉन पीसी में हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉडल इंपॉर्टेंट इज द मॉडल मॉडल क्या होता है जोमेट्रिक टर्म होता है जब भी हम डिजाइन करते हैं किसी भी गियर को तो मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैथमेटिकली क्या होता है मॉडल होता है डी बाई टी डायमीटर ऑफ द पिस सर्कल टू द नंबर ऑफ टीथ क्लियरेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्लियरेंस क्या होता है टॉप टीथ के एडमडम से बॉटम टीथ के डिडनम का बॉटम टू डिडनम का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लियरेंस है टोटल डेप फैक्टर होता है वर्किंग डेप्थ होता है टू थिकनेस ब्लैकलेस हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे टोटल डेप्थ क्या होता है बेसिकली कि इसके एडेंडम से टोटल डेप्थ बेसिकली देखा जाए वर्किंग डेप्थ क्या होती है इसके एडेंडम से इसके डेंडेंडम से इसके एडेंडम तक इसके डेंडम से इसके डेंडम तक जो आपकी डेप्थ होती है वर्किंग डेप्थ कहलाती है वर्किंग डेप्थ होती है आपके पास नेक्स्ट इज द फेस फेस एंड फ्लैंक नेक्स्ट होता है आपका फेस फिट होती है ऊपर वाली ये टॉप लेंड बोलते हैं जिसको हम लोग टॉप लेंड फेस फिट ओके नाउ वी डिस्कस द मैक्सिमम पैरामीटर जो भी पैरामीटर्स होते हैं इसमें हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो काइंडली गो थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर क्लासिफिकेशन ऑफ गियर भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड द गियर टर्मोलॉजी गियर टर्मोलॉजी में अगर कोई भी पैरामीटर्स आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली
and please go through this because it is very important thank you